necesario y fundamental para la vida. Así es el oxígeno, un gas del que dependemos todos los seres vivos en el planeta y que no solo es importante para la respiración pulmonar, también lo es para que nuestras células se desarrollen adecuadamente y así lograr un correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, desde hace más de 300 años, la oxigenación hiperbárica es una especialidad médica que parte de la administración de oxígeno puro para revitalizar a un cuerpo enfermo, como lo hace a través de estas cámaras a presión. Se le introduce al paciente para que reciba oxígeno 100% puro a una presión superior a la atmosférica normal. Si estamos administrando oxígeno puro a presión, es el oxígeno y que se disuelve en el plasma sanguíneo, rebasa el vaso sanguíneo, llega a los sitios lejanos donde las células están muriendo porque no tienen oxigenación, entonces la célula al recibir el oxígeno empieza a funcionar mejor. El doctor Freddy Gómez Romero es médico hiperbarista desde hace más de 20 años y trajo una de las primeras cámaras hiperbáricas al Ecuador. Las cámaras se usaron en un principio para compensar a los buzos luego de sus jornadas bajo el mar, especialmente cuando presentaban la enfermedad por descompresión o enfermedad del buzo, que requería de una administración inmediata de oxígeno para depurar su sangre. La cámara hiperbárica no es una medicina alternativa. ¿no? La cámara hiperbárica es un apoyo a las otras terapéuticas. La medicina hiperbárica estimula no solamente al sistema inmunológico, como le decía hace un momento, sino que también favorece y prolonga el efecto de muchos antibióticos, fundamentalmente de unos antibióticos que son muy necesarios para infecciones muy resistentes, apoyen en, en, problema, en problemas neurológicos, apoyo en vasculopatías, en daños de los vasos sanguíneos, ¿no? Se, el, eh, mejora mucho el tema de las úlceras que no cicatrizan, en quemaduras, ahí he visto efectos dramáticos. En pacientes quemados que damos oxígeno hiperbárico, la recuperación también se reduce a la cuarta parte del tiempo, imagínense eso. Existen cámaras hiperbáricas fijas, las multiplaza para varios pacientes y también portátiles. Esta de acá nos facilita a nosotros para manejar en consultorios, ¿por qué? Porque esta no necesita un cuarto de... de de gases, sino que viene con su propio generador de oxígeno, tiene su secador que es el que va a climatizar el ambiente dentro de, de, de la cámara y este es un booster de llenado, este es el que va a ingresar a presión el aire y va a hacer que se eleven las atmósferas. Siempre el asistente, la enfermera estará pendiente y por medio de estas eh, ventanillas vamos a poder eh, estar pendiente de los pacientes. La oxigenación hiperbárica se usa con buenos resultados como refuerzo en fisioterapia y tratamientos de rehabilitación física. Científicamente hablando, lo que se hace es aumentar los niveles de oxígeno de tal manera que cualquier órgano o tejido que se encuentre lesionado recupere mucho más rápido el proceso normal y natural. Jesse Bedón tiene 20 años y tras sufrir una caída de 18 metros de altura, su fisioterapista le recomendó la oxigenación hiperbárica para acelerar la recuperación de su nervio ciático. Él me trajo y dijo que me iba a ayudar bastante a que se vaya recuperando mi nervio y mi masa muscular, entonces él está feliz porque ve bastante avance y ya hago más ejercicios, ya puedo levantar más la pierna. ¿Presiona? Muy bien. Y ahorita ya puedo caminar sola en calles y eso, o en lugares inestables, lo que yo no podía si no me ayudaba. Igual incluso me ha ayudado hasta porque a mí me gusta leer bastante, entonces no tenía retención. Y ahorita ya de nuevo, es antes de la, como antes de la caída, ya retengo bastante para leer todo. La concentración me ayudó full. La terapia con oxígeno hiperbárico no es un tratamiento universal. Hasta el año 2013, la Agencia de Control de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, FDA, advirtió que a pesar de la oferta de esta terapia para patologías como el Alzheimer, el autismo, el asma o la esclerosis múltiple, aún no se ha probado su efectividad en esos casos. En medicina hiperbárica hay indicaciones que son concretas, absolutas, eh, que están demostradas. Hay indicaciones 
que son relativas, ¿sí? del mismo manejo del, de, de, de las enfermedades endocrinas, del el manejo de las enfermedades neurológicas. Y hay indicaciones todavía experimentales. La cosmetología es otro campo que trabaja con terapias de oxigenación hiperbárica. Eso, muy bien. Ayúdate, perfecto. Te das la vuelta y te sientas. Estimula las defensas orgánicas. Estimula el funcionamiento celular. Estimula la producción del colágeno, que tan de moda está ahora el hablar del colágeno. El colágeno depende mucho de la, del oxígeno para formarse. El colágeno es oxígeno dependiente. Nos llevamos unos meses trabajando con la cámara. Eh, estamos ayudando también para anti-age, estamos ayudando para eh, estimular colágeno y que esto haga un rejuvenecimiento. Al hacer los drenajes linfáticos, hacer ultrasonido y entrar a la cámara hiperbárica, la recuperación es mucho más rápido y los efectos son lo mejor para el paciente. Por supuesto, la seguridad para el paciente es importante al momento de la oxigenación hiperbárica. La indicación de quién entra a la cámara hiperbárica debe ser dada por un médico que conozca tanto del manejo de la cámara hiperbárica como del uso, es decir, de las indicaciones terapéuticas y las contraindicaciones de quién entra a la cámara hiperbárica. Por ejemplo, si viene un paciente que es hipertenso, porque por lo menos debemos de preguntar, ¿no? El señor, ¿usted qué enfermedades tiene? Y si me dice que tiene hipertensión y está tomando, y está tomando regularmente sus medicamentos para la presión, me dice que no, no puede entrar a la cámara hiperbárica. Jorge Enríquez sobrevivió a un accidente de tránsito hace cuatro años. Para poder caminar y recuperar su capacidad cerebral, tuvo que someterse a terapias físicas y de lenguaje. Su fisioterapista le habló de las cámaras de oxigenación hiperbárica y comenzó a investigar en Internet. Eso sí, hay algo que sí hay que recalcar de aquí, que después de hacer esto tienes que hacer terapia física. No es que es mágico y te recuperas y caminas, no, no, no. Te hace que, tu, que la sangre fluya mejor por tu cuerpo y puedas tener mayor rendimiento a realizar terapia. Es, un, es una base para hacer terapia. Al tener hemi, hemiplegia en el lado derecho, camino con el pie encorvado. Y aunque no lo crean, las piernas son que como más ligeras. O sea, yo Ay, acostado en la cama, en la cámara, puede alzar la pierna bastante, igual a la derecha, y ya no se me encorva tanto el pie. Mejoramos campo visual, observamos que alrededor de 6 a 7 sesiones conjuntamente con terapia física la movilidad y la fuerza mejoró y el campo visual izquierdo es completo. El tratamiento es la terapia física, lo que vemos con cámara es como el tiempo se acorta, como los resultados con la fisioterapia son mejores. Yo mismo, como me han enseñado terapeutas, me hacía dentro de la cámara hiperbálica, me hacía las sesiones de sonreír así, bueno, con diferentes movimientos, no podía sonreír, ¿sí? tenía sonrisa a medias. Ahora es completa. Ahora es completa. Ahora me río totalmente. <risa> 
en Guayaquil, el doctor Enrique Vázquez trabaja la medicina hiperbárica en pacientes con parálisis cerebral, especialmente en niños como Valentina. Puede verse beneficiado, de, de manera general, vuelvo y repito, va a mejorar el, el nivel de secreción de saliva, va a mejorar eh, la tonicidad a nivel de los músculos, va a mejorar la postura. En algunos casos estos niños no pueden ni siquiera controlar la cabecita y posterior a la sesión es uno de los beneficios que puede tener. Valentina eh, no gateaba, era súper caguadita, su dorso era caído, su cabecita no camina, no habla, pero eh, le ha ayudado mucho cognitivamente. Ella entiende todo. En, en la fundación donde está, lo destacaron de esta manera en el informe, que a la hiperbárica comenzó ya a tener más concentración, ella capta órdenes, ella diferencia su mano izquierda de su mano derecha. Las células de nuestro cuerpo funcionan utilizando oxígeno. Y si nosotros llevamos a nuestro cuerpo, a nuestros organismos, a un ambiente de mayor oxigenación, de mayor presión, pues la idea es que vamos a estimular el funcionamiento de esto. Los médicos hiperbaristas trabajan actualmente en los beneficios que esta terapia puede brindar en otras áreas, como la anemia o el pie diabético. Esa constante búsqueda de alivio beneficia a todos los pacientes, pero lo más importante en este y cualquier tratamiento es que esté guiado por un especialista.